শেষ সময়ে মনোনয়ন পত্র জমা দেয়ার হিড়িক হাজার হাজার মানুষের ঢলে রাজনীতির মাঠে যাত্রা শুরু সাকিব আল হাসানের দেশব্যাপী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে ভিড় নির্বাচনে প্রকাশ্যে বাধা চুপ কেন ইউরোপ আমেরিকা প্রশ্ন ওবায়দুল কাদেরের ডামি প্রার্থী নিয়ে জাতির সঙ্গে তামাশা করছে সরকার অভিযোগ বিএনপির আইনজীবীর নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে ইইউর প্রতিনিধি দলের বৈঠক আলোচনা হয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে রাজনীতিতে বিভেদ থাকলে কিছু করার নেই জানালেন সিইসি সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি খান তাজদিন আহসান জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমার সময় শেষ হচ্ছে কাল শেষ মুহূর্তে ঢাকা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে নির্বাচনী আমেজ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় ফর্ম জমা দেওয়ার আওয়ামী লীগ জমা দেন আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সহ বিভিন্ন দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কয়েকটি আসনে চোদ্দ দলীয় জোটের একাধিক প্রার্থী থাকলেও জয়ে আশাবাদী প্রত্যেকেই গত কয়েকদিন নিরুত্তাপ আর ঢিলে ঢেলা ভাব থাকলেও বুধবার সম্পূর্ণ পাল্টে যায় ঢাকা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের দৃশ্যপট শেষ সময়ে এসে শুরু হয় মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার তোড়জোর প্রার্থী আর সমর্থকদের ভিড় বাড়ায় মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা বুধবার সকালে ঢাকা ছয় আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী সাইদ খোকো নিজের মনোনয়ন দাখিল করেন বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাবিরুল ইসলামের হাতে নিজের মনোনয়নপত্র তুলে দেন সাইদ খোকন এরপর সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে নিজের মনোনয়ন জমা দিতে আসেন ঢাকা আট আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী আ ফম বাহাউদ্দিন নাসিম ঢাকা চার আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের পক্ষে ঢাকা সতেরো এবং নিজের জন্য ঢাকা আঠারো আসনের মনোনয়ন জমা দেন স্ত্রী শেরিফা কাদের কয়েকটি আসনে জোটের একাধিক প্রার্থী থাকলেও জয়ের আশা জানান প্রত্যেকেই এবারেও আমি আশা করি মহান আল্লাহ নাম নিয়ে আমি শতকরা একশো পার্সেন্ট আমি জিতব ইনশাল্লাহ আমি যদি মোটামুটি একটা নিরপেক্ষ ভোট পেতে পারি তাহলে আমি ইনশাল্লাহ উইন করব আমি আবারও বলবো মেরে আঙ্গনে মে তোমার আর কাম হয় আমার এলাকায় তোমার কি কাজ আওয়ামী লীগ যেটা নির্ধারণ করবে যা মনে করবে এটাই চূড়ান্ত এটাই শেষ কথা পার্টির ডিসিশন দলের সিদ্ধান্ত আমি মনে করি যেটাই আসবে সেটাকেই আমি মেনে নেব একই দিন মনোনয়নপত্র দাখিল করেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ জাকের পার্টি সহ আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান তারা নির্বাচন কমিশন ফিল্ড তৈরি করতে পারে তাহলে জাকের পার্টি শতফুত্ত পাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে ভোটের পক্ষ থেকে আশা করছি সমঝোতা হবে এবং সমঝোতা যদি হয়ও সেই ক্ষেত্রে আমি নির্বাচন করব নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আমি যাতে জয়যুক্ত হতে পারি সে আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকে এই মনোনয়নপত্র দিল তফসিল অনুযায়ী তিরিশ নভেম্বর পর্যন্ত দাখিল করা যাবে মনোনয়ন এক থেকে চার ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন যাচাই বাছাই শেষে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে আগামী আঠেরো ডিসেম্বর রাশেদ বাপ্পি শুভ সংবাদ ঢাকা গোপালগঞ্জ তিন আসনে শেখ হাসিনার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা দেশের সব রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে উৎসবের আমেজে চলছে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ ও জমা এলাকার উন্নয়ন কাজ করার প্রত্যাশা প্রার্থীদের নিজ নিজ প্রার্থীকে জয়ী করতে সর্বোচ্চ ত্যাগ শিকারের প্রত্যয় কর্মীদের সারা দেশে বইছে জাতীয় নির্বাচনের হাওয়া উৎসব মুখর পরিবেশে চলছে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদান গোপালগঞ্জ তিন আসনটি প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার তাই আসন ঘিরে বাড়তি আনন্দ নেতাকর্মীদের বুধবার দুপুরে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে শেখ হাসিনার পক্ষে নৌকার মনোনয়নপত্র জমা দেন দলের কেন্দ্রীয় ও তৃণমূল নেতারা মানুষ সাত জানুয়ারিতে যেন উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট দান করতে পারে সে আশা করছি কোম্পানিগঞ্জ কবিরহাট নিয়ে গঠিত নোয়াখালী পাঁচ আসনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন দলীয় নেতাকর্মীরা সকালে সিলেট এক আসনে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা জনগণের কাছে আহ্বান জানাবো আপনারা দলে দলে উৎসব মুখর পরিবেশে পরিবার পরিজন নিয়ে ভোট কেন্দ্রে এসে ভোট দিবেন টানা চতুর্থবারের মতো জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে এসে দলীয় মনোনয়নপত্র দাখিল করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি র আম ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী এ সময় তার স্ত্রী ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর ফাহিমা খাতুন সহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ইনশাল্লাহ চতুর্থবারের মতো নির্বাচিত হব আশা করছি এবং তখনও জনগণের কল্যাণে কাজ করব।
চট্টগ্রামের ষোলোটি আসনে আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সহ বিভিন্ন দলের একশো বাইশ জনের মতো মনোনপত্র তুলেছেন জমাও দিয়েছেন অনেকে বুধবার চট্টগ্রাম সাত আসনে আওয়ামী লীগের হেবুয়েট প্রার্থী তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন নির্বাচনকে ঘিরে ব্যাপক উৎসব উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে দেশে নির্বাচন সাতই জানুয়ারি যথাসময় অনুষ্ঠিত হবে নারায়ণগঞ্জ এক আসনে নৌকার মনোনয়নপত্র জমা দেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগির গাজী একই আসনে দলীয় মনোনয়নপত্র জমা দেন তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার বান্দরবানে তিনশো নম্বর সংসদীয় আসনে নৌকার একক প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন বীর বাহাদুর উষৈ সিং এছাড়া বিভিন্ন সংসদীয় আসনেও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেন আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা তৌফিক মাহমুদ সময় সংবাদ মাগুরায় হাজার হাজার মানুষের ঢলে ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে রাজনীতির মাঠে যাত্রা শুরু করলেন ক্রিকেটের নায়ক সাকিব আল হাসান বললেন নির্বাচিত হলে বদলে দিতে চান মাগুরাকে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে মাগুরা এক থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ার পর প্রথমবার এলাকায় এসে এমনই আশ্বাসের বাণী শোনান সাকিব আল হাসান ভোট চেয়েছেন দেশের নৌকার মাঝিদের জন্য স্লোগানে স্লোগানে মুখর পুরো এলাকা এর আগেও এখানে বহুবার এসেছেন সাকিব বহুবার তাকে বরণ করে নিয়েছেন এলাকাবাসী কিন্তু এবারের ফেরাটা যে ভিন্ন তাৎপর্যের এতদিন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলেও এবার যে এসেছেন নতুন পরিচয়ে সাকিব এসেছেন নিজ এলাকার সংসদীয় আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত সদস্য হিসেবে তাই তো জয় বাংলায় প্রকম্পিত চারদিক বুধবার বেলা বারোটায় মাগুরার প্রবেশদ্বার কামারখালী এলাকায় পৌঁছালে তাকে বরণ করে নেন হাজারো জনতা ছিলেন তার পরিবারের সদস্যরাও দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মোটর সাইকেল আর বিশাল গাড়ি বহন নিয়ে এরপরে সাকিব আল হাসান শহর ঘুরে পৌঁছান জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এখানেও আরেক দফা ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হন সদ্য রাজনীতিতে যোগ দেয়া এই ক্রিকেটার সব ভেদাভেদ ভুলে সকলকে নৌকার জন্য কাজ করতে আহ্বান জানান সাকিব বলেন সুযোগ পেলে উন্নয়নের রোল মডেল হবে মাগুরা রাজনীতিতে শুদ্ধ ধারা নিয়ে আসার এক চেষ্টা ছিল সাকিবের প্রথম বক্তব্যে দলের নেতাকর্মীদের প্রচারণার নামে সাধারণ মানুষকে বিরক্ত করতে যেমন নিষেধ করেছেন তেমনি নির্দেশনা দিয়েছেন আচরণ বিধি মেনে চলতেও বাইক একটু সাবধানে চালাবেন হেলমেট পরবেন মানুষকে যাতে অস্বস্তিতে না পড়তে হয় সেই কাজগুলো আপনার একটু করার চেষ্টা করবেন আজকে অনেকেরই হয়তো একটু কষ্ট হয়েছে সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত পরে জেলা স্টেডিয়ামে এক নাগরিক গণসংবর্ধনায় যোগ দেন সাকিব আল হাসান এ সময় ফুল দিয়ে সাজানো আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক নৌকা তার হাতে তুলে দেন বাবা মাসরুর রেজা বৃহস্পতিবার দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মাগুরা একের সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শেখরকে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কথা রয়েছে সাকিবের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল বিকেলে নির্বাচন কমিশন ভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আলোচনায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল ও চার কমিশনার উপস্থিত ছিলেন পরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অ্যাম্বাসেডার চার্লস পয়টলি বলেন গণতান্ত্রিক ও সুষ্ঠু ভোটের আশা করছেন তারা সাংবিধানিক নিয়মে নির্বাচন অনুষ্ঠানে কমিশন বাধ্য জানিয়ে সিইসি বলেন রাজনীতিতে বিভেদ থাকলে নির্বাচন কমিশনের কিছু করার নেই We hope to see a democratic, credible, peaceful and participatory election and that's certainly something that the whole world I think is hoping for and we as EU partners are very much hoping for. We have a lot of questions about this. 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 Free, fair, peaceful and credible eta jate hoy seta nischit korte amra sarbocho porjay chesta chaliye jacchi 
এই মুহূর্তে আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে আছেন সহকর্মী ফারজান আক্তার সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে ইউ ডেলিগেটসদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের যে বৈঠকটি ছিল সেটি কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে এবং এই বৈঠকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইউনিয়নের 10 সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এসেছিলেন যেখানে ছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি সহ ফ্রান্স স্পেন জার্মানি ডেনমার্ক অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতরা এবং তাদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ বাকি যে কমিশনার এবং সচিব এবং কর্মকর্তারা তারা বৈঠক করেছেন এবং এই বৈঠকে মূলত দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে এবং সার্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং বৈঠক শেষে চার্লস হোয়াইটলি সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্রিফ করেছেন এবং তিনি যেমনটি বলেছেন যে আসলে সামনে যে নির্বাচন রয়েছে জাতীয় নির্বাচন সেটির প্রস্তুতি কত অগ্রগতি এবং সার্বিক যে কর্মযোগ্য সেই বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ বাকি নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা হয়েছে এবং ইউ ডেলিগেটস আসলে যেই বার্তাটি দিয়েছে সেটি হচ্ছে যে তারা চায় বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ অবাধ নির্বাচন হোক এর বাইরে তেমন কিছু তিনি জানাননি এবং এরপর যখন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি যেমনটি বলেছেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নির্বাচনের সার্বিক বিষয়ে কথা হয়েছে নির্বাচনের যে কর্মযজ্ঞ নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং সাংবিধানিক যে আইন বিধিবিধানগুলো রয়েছে সেই বিষয়ে অবগত করা হয়েছে তাদের সাথে খোলামেলা আলোচনা হয়েছে এবং এর আগে কিন্তু ইইউ আঠারো এপ্রিল বাংলাদেশে এসেছিল এবং তখনও কিন্তু নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ বাকিদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন তো সেই সময় থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত এর এই ব্যবধানের সময় সময়ের ব্যবধানে আসলে নির্বাচন কমিশন কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে বা কি ধরনের কাজ করেছে কতটুকু প্রস্তুতি নিয়েছে সেগুলো নিয়ে মূলত আলোচনা হয়েছে এবং নির্বাচন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল যেটি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে ইউ ডেলিগেসদের আসলে এই বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে যে সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে নির্বাচন করতে হবে এবং সংবিধানের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং এই কথাটি তিনি এর আগের বারও বলেছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নকে এবং এবারও বলেছেন এবং তিনিও প্রধান নির্বাচন কমিশনারও কিন্তু এটি বলেছেন যে বাংলাদেশ একটি অবাধ নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায় এবং আজ সকালে কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নের চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল দুই মাসের মিশনে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে তারা নির্বাচনের সময় কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন দুই মাস পর্যন্ত তারা বাংলাদেশে অবস্থান করবেন তো এই ছিল আমার কাছে নির্বাচন কমিশন থেকে সবশেষ আগারগাঁও নির্বাচন ভবন থেকে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী ফারজানা সবকিছু মাথায় রেখে নির্বাচনী কৌশল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে ব্রিফিংয়ে বলেন দলের লোক হলে মানতে হবে দলের সিদ্ধান্ত এছাড়া ভোটের আবহের মধ্যে বিএনপির হরতাল অবরোধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমাদের নিরবতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ক্ষমতাসীন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড ভোট যুদ্ধে বিএনপি সামিল না হলেও তফসিল ঘোষণার পর সারা দেশে এখন নির্বাচনী আমেজ উৎসবমুখর আবহে চলছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও মিত্র বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন দাখিল দলীয় প্রার্থীদের পাশাপাশি অন্য মনোনয়ন প্রত্যাশীদের জন্য নির্বাচনী মাঠ উন্মুক্ত করে দিয়েছে আওয়ামী লীগ যে সিদ্ধান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ জমজমাট নির্বাচনে অনুকূল হাওয়া দিলেও অনেক ক্ষেত্রেই অস্বস্তিতে ফেলছে নৌকার টিকিটধারীদের প্রশ্ন উঠছে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের হিড়িক ঝুঁকিতে ফেলে কিনা ক্ষমতাসীন দলের শৃঙ্খলা বুধবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমের প্রশ্নের মুখোমুখি ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক জানান নয়া বাস্তবতায় নতুন কৌশল নিয়ে এগোবে দল দলের লোক হলে দলের সিদ্ধান্ত মানতে সেরকম আমরা ঢালাও ভাবে তো কিছু করতে যাব না এখানে আমাদের স্ট্র্যাটেজি আছে সব কিছু মাথায় রেখেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং নেব এছাড়া শরিকদের সঙ্গে আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনায় প্রার্থীর জনসমর্থন আর জয়ের সম্ভাবনা আসন বন্টনের বিষয় আসলে সেটা তো পারস্পরিক সমঝোতার বিষয় আর শরিক হলে যে দিতে হবে উনি ইলেকশনে যে তার অবস্থা নেই ওনার সেরকম জনসমর্থন নেই তাহলে আমি কি শরিক এই জন্য দিয়ে আরব সেটা তো হবে না ইলেকশনে জিততে হবে ব্রিফিংয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক কাঠ করায় তোলেন মার্কিন নীতি আর সুশীল সমাজকে প্রশ্ন রাখেন ভোট ঠেকাতে বিএনপির সহিংস কর্মসূচির বেলায় নীরব কেন শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের সবক দেয়া পশ্চিমারা এখানকার কোনো খবর ওয়াশিংটনে কি পৌঁছতে দেরি হচ্ছে ব্রাসেলসে কি পৌঁছতে দেরি হচ্ছে দেশে বিদেশে কত কথাই শোনা গেল এখন প্রকাশ্যে তারা নির্বাচনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে 
এইসব ব্যাপারে নো তাদের পরিষ্কার বক্তব্য ছিল এখন কেন তারা চুপচাপ একটি পক্ষ নিজেরাই ভোটের বাইরে রয়েছে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের জানান আওয়ামী লীগ চায় না নির্বাচনের বাইরে কেউ থাকো তবে সংবিধানের সময়সীমার বাইরে তফসিলে কোনো পরিবর্তন মানবে না ক্ষমতাসীন দল ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন নিয়ে জাতীয় পার্টিতে আবারও আলোচনায় দেবর ভাবির দ্বন্দ্ব তবে মহাসচিব মজিবুল হক চুন্নুর দাবি দলে কোনো সংকোচ নেই একতরফা মনোনয়ন ঘোষণার অভিযোগ তুলে রশনের স্বাদ নির্বাচনে অংশ নেবেন না বলে তার রাজনৈতিক সচিব দাবি করলেও চুন্নু বলছেন আজই এরশাদ পত্নী রশন ও ছেলে সাদ এরশাদ মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করবেন নির্বাচন ঘিরে নাটকীয়তা যেন থামছেই না জাতীয় পার্টির চলছে জিএম কাদের ও রশন পন্থীদের বাদযুদ্ধ এককভাবে তিনশো আসনে নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণার পর আলোচনার শীর্ষে এখন নেতৃত্বের দ্বিধা দ্বন্দ্ব দলের চেয়ারম্যান জিএম কাদের এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক রশন এরশাদ মুখ না খুললেও চলছে দলের মহাসচিব ও রশন এরশাদের রাজনৈতিক সচিবের কথার লড়াই একতরফা মনোনয়ন ঘোষণাকে দলের ভাঙন বলে দাবি রশন এরশাদের রাজনৈতিক সচিব গোলাম মসির অন্যদিকে দলে কোনো বিভেদ নেই বলে দাবি মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুর ভাঙন বলতে কি তার ব্যাখ্যা এটা সে দিবে উনি দিবেন আমি আমার কোন ধারণা নেই আমি এটুকু বলবো যে আমার দলের সাংগঠনিক কাঠামো একজন চেয়ারম্যান যার নাম গোলাম মোহাম্মদ কাদের আমাদের কমিটি আছে তাদের মধ্যে কেউ একজন দাবি করে নাই যে তারা দলে ভাঙন আছে রওশন এরশাদের নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়া নিয়েও ধোয়াশা তৈরি হয়েছে চুন্নু ও গোলাম মসির বাগযুদ্ধে সবকিছু ঠিকঠাক না হলে রওশন এরশাদ নির্বাচনে অংশ নেবেন না মসি এমন দাবি করলেও মহাসচিব বলছেন তিনটি মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করার কথা রয়েছে এরশাদ পত্নীর তিনটে আমরা এখনো বিবেচনা মানে আমরা এখনো এটাকে রাখছি এবং আমি আশা করতেছি জোরালো ভাবে যে ম্যাডাম এবং তার ছেলের ফর্ম আজকে পুনরায় নিবেন এছাড়া জাতীয় পার্টির বহিষ্কৃত নেতা এবং সাবেক মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙার বিষয়ে মহাসচিব বলেন বহিষ্কার আদেশ না উঠলে মনোনয়ন ফর্ম দেয়া যাবে না বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার না হইলে তো মনোনয়ন ফর্ম দেওয়ার সুযোগ নেই বুধবারের মধ্যে রশন এরশাদের মনোনয়ন ফর্ম নেওয়ার কথা রয়েছে বলেও জানান তিনি পদত্যাগ পত্র জমা দেয়া টেকনোক্র্যাট কোটার দুই মন্ত্রী ও একজন প্রতিমন্ত্রীর পদত্যাগ কার্যকর হয়েছে প্রধানমন্ত্রী চার উপদেষ্টার পদত্যাগও কার্যকর হয়েছে আজ সকালে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি হয় তিনজন হলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার এবং পরিকল্পনার প্রতিমন্ত্রী ড শামসুল আলম প্রধানমন্ত্রী চার উপদেষ্টার পদত্যাগ পত্র কার্যকর হয়েছে আজ গত উনিশ নভেম্বর পদত্যাগ পত্র জমা দেন দুই টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী এক প্রতিমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী তিন উপদেষ্টা আর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজে জয় আজ পদত্যাগ করার পর সেটি কার্যকর করেন প্রধানমন্ত্রী যে তিনটি মন্ত্রণালয় খালি হয়েছে যেখানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী পদটা শূন্য হয়েছে ওই পদটা যেহেতু মাননীয় মন্ত্রী আছে ওখানে নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে চলে যাবেন ডাক ও টেলিযোগাযোগটা চলে যাবে হলো এখন যে তথ্য মন্ত্রী মহোদয় আছেন তার কাছে জনগণের কল্যাণে সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সকালে মিরপুর সেনানিবাসে ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজে ডিএসসিএসসি দুই হাজার তেইশ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে এই নির্দেশনা দেন রাষ্ট্রপতি বন্ধু প্রতিম চব্বিশটি দেশের ঊনপঞ্চাশ জন বাংলাদেশ পুলিশের তিন জন এবং সশস্ত্র বাহিনীর দুইশো পাঁচ জন কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন রাষ্ট্রপতি দেশের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সেনা নৌ ও বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের পেশাগত প্রশিক্ষণ দেয় ইনস্টিটিউটের প্রশংসা করেন তিনি বলেন ফোর্সেস গোল দুই হাজার ত্রিশ বাস্তবায়ন সহ সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করতে সরকার সব সময়ই অঙ্গীকারাবদ্ধ ডিগ্রি অর্জনকারী কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন একুশ শতকে নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এ প্রশিক্ষণ সহায়ক হবে এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা তা জনগণের কল্যাণে কাজে লাগাবেন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন নয় কর্মকর্তার হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন ডিবি পরিচয়ে ডাকাতি করতে গিয়ে এবার হাতে নাতে পুলিশের কাছে ধরা পড়ল চার ডাকাত 
রাজধানীর তাঁতীবাজারে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয় অপহরণ করার সময় তিনি চিৎকার করতে থাকেন এ সময় পাশে থাকা পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে ডাকাতদের কবল থেকে নিজে রক্ষা পাওয়ার পাশাপাশি ওই ব্যবসায়ীর চল্লিশ ভরি স্বর্ণও রক্ষা পেয়েছে পুলিশ বলছে গ্রেফতার চারজনের মধ্যে আছেন সাবেক এক পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্য রাজধানীর তাঁতিবাজারে মামার জুয়েলারির দোকান থেকে মঙ্গলবার রাতে চল্লিশ ফরি স্বর্ণ এবং প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা নিয়ে ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সময় ডাকাতদের কবলে পড়েন এক ব্যবসায়ী গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয় গতিরোধ করে একটি মাইক্রোবাসে তাকে তুলে নেওয়া হয় মাইক্রোবাসটি বাবুবাজার ব্রিজে উঠতে উল্টো পথে ইউ টার্ন করতে গিয়ে ট্রাফিক পুলিশের বাধার মুখে পড়ে উল্টো পথে গাড়ি কেন জানতে চাইলে একজন নিজেকে সেনাবাহিনীর ওয়ারেন্ট অফিসার পরিচয় দেন এই ফাঁকে অপহরণের শিকার ব্যবসায়ী চিৎকার শুরু করেন ট্রাফিক পুলিশ হাতে নাতে ধরে ফেলে চার ডাকাতকে চিৎকারের মধ্যে বলা হয়েছে আমাকে আমাকে বাঁচান পরবর্তীতে সার্জেন্ট যখন তার সাথে কথা বলে তখন বুঝতে পারে যে সামথিং রং এবং যারা তাদের সাথে কথা বলছি যে তাদের ইজি মুভমেন্টের জন্য তারা প্রকৃত পক্ষে কোনো অপরাধী বা কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টসের সাথে তারা জড়িত বলে তাদের সন্দেহ হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে চার ডাকাতের মধ্যে একজন একসময় পুলিশ কনস্টেবল ছিলেন আরেকজন সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন দীর্ঘদিন ধরে তারা গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয়ে ডাকাতি করে আসছিলেন মোহাম্মদ আলম যতদূর এ পর্যন্ত জানা যায় যে তিনি বাংলাদেশ পুলিশের বরখাস্তকৃত পুলিশ সদস্য মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন তার কাছে একটি সেনাবাহিনীর আইডি কার্ড পাওয়া যায় তিনি পরিচয় দিয়েছেন যে তিনি এক বছর আগে সেনাবাহিনী থেকে রিটায়ার্ড করেছেন এর আগেও তাঁতিবাজার কেন্দ্রিক কয়েকটি ডাকাত চক্র নিজেদেরকে ডিবি ও র্যাব পরিচয় দিয়ে একাধিক ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়েছে সর্বসময়ের জন্য কিন্তু বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা আগামী বছর থেকে এসএসসিতে থাকছে না বিজ্ঞান ব্যবসা শিক্ষা ও মানবিক বিভাগের বিভাজন সব শিক্ষার্থীকেই পড়তে হবে সব বিষয় অভিভাবকরা বলছেন সব বিষয় পড়তে হলে শিক্ষার্থীদের ওপর বাড়বে পড়াশোনার চাপ কারিকুলাম বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা অনেক স্কুলে নেই বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষক নেই ল্যাবরেটরি ফলে মুখ থুবড়ে পড়তে পারে এই সিদ্ধান্ত শাকির আহমেদের রিপোর্ট আগামী বছর থেকে অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে চালু হবে নতুন শিক্ষাক্রম এই শিক্ষাক্রমে নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞান ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিকের মতো বিভাগ বিভাজন থাকবে না সব শিক্ষার্থীকেই মাধ্যমিক পর্যন্ত অভিন্ন সব বিষয় পড়তে হবে আর উচ্চ মাধ্যমিকে হবে বিভাগ বিভাজন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বলছে নবম শ্রেণীতে একজন শিক্ষার্থী বিজ্ঞান ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগের সব বিষয় পড়লে মাধ্যমিক স্তরেই সব বিষয়ের ধারণা পাবে শিক্ষার্থীরা এখন সেই ঘাটতিটা বরং পূরণ হবে আমরা আশা করছি যে তার ওই সুযোগটা আরও বিস্তৃত হবে অভিভাবকরা বলছেন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে একজন শিক্ষার্থী তার পছন্দ অনুযায়ী বিভাগ বা বিষয় নির্বাচনের সুযোগ হারাবে আর বিজ্ঞান ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিকের সব বিষয় পড়তে হলে চাপ বাড়বে শিক্ষার্থীদের ওপর এখানে আমার বাচ্চা যদি পছন্দ করে যে না আমি বিজ্ঞানের সাবজেক্টগুলো নিয়েই পড়ব সেই অপশনটা থাকতেছে না এখানে জোর করে সবাইকে সব সাবজেক্টগুলি পড়ানো হচ্ছে সবগুলো সাবজেক্ট দেওয়াতে আমার মনে হয় বাচ্চারা কোনোটাতেই ভালো করতে পারবে না এছাড়া নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের জন্য আলাদা বিভাগ না থাকলে উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগ নিলে কঠিন চ্যালেঞ্জে পড়তে হবে শিক্ষার্থীদের এমন মত অভিভাবকদের এখানে এক ম্যাথকেই সবার জন্য করা হয়েছে এক সায়েন্সকেই সবার জন্য করা হয়েছে তো এখানে কি যারা সায়েন্স একটু কম বুঝে ম্যাথ একটু কম বুঝে তাদের জন্য একটু প্রেশার হয়ে যাবে না বিভাজন না থাকার বিষয়টিকে ইতিবাচক বলছেন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞরা তবে দেশের অনেক স্কুলে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় শিক্ষক সংকট রয়েছে পাশাপাশি বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কার্যক্রমের জন্য নেই ল্যাবরেটরি ফলে যেসব প্রতিষ্ঠানে এসব সুবিধা নেই সেসব প্রতিষ্ঠান পিছিয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা তাদের তিনটা মিলিয়ে একটা ইউনিটরা কারিকুলাম বাস্তবায়ন করবার মতো আমাদের বৈজ্ঞানিক এবং আমাদের শিক্ষার দিক থেকে একাডেমিকভাবে এবং আমাদের আর্থিকভাবে বিদ্যালয়গুলো প্রস্তুত না প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়া নতুন শ্রেণীতে নতুন কারিকুলাম চালু করলে হিতের বিপরীত হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞরা শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা প্রতিকূল পরিবেশের পরও দ্রুত এগিয়ে চলছে এক হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত সড়কের কাছ এরই মধ্যে তিনশো কিলোমিটার পথ দৃশ্যমান 
রাঙ্গামাটি বান্দরবান এবং খাগড়াছড়িকে এক সুততে গাঁথায় অসাধ্য সাধন করে যাচ্ছে সেনাবাহিনী শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমলতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শব্দ ভান্ডার থেকে একটি শব্দ বিলুপ্ত হতে চলেছে আর সেটি হলো অসম্ভব বিশেষ করে তিন পার্বত্য জেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যে সব ইউনিট কাজ করছে প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলছে তার অন্যতম একটি উদাহরণ হলো এই সীমান্ত সড়ক রাঙ্গামাটি বান্দরবান খাগড়াছড়ি তিন পার্বত্য জেলাকে এক সুতো গাছছে সীমান্ত সড়ক যার দৈর্ঘ্য হবে এক হাজার কিলোমিটারের বেশি এই বছর এসে প্রায় তিনশো কিলোমিটার কাজ শেষ করছে তারা আর এই কাজ শেষ করতে গিয়ে নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে কোথাও চারশো থেকে পাঁচশো ফুট গভীর খাত আবার ছয়শো ফুট উচ্চতার সুউচ্চ পাহাড় প্রতিটিকে এক সূত্রে গাতা হচ্ছে অবর্ণনীয় কষ্ট এবং দুর্ভোগের মাঝেও এগিয়ে চলছে এই সীমান্ত সড়কের কাজ জমে বা বাগানে উৎপাদিত ফসল আদি নিয়ে নেওয়া এবং বিক্রি করে খেতে এগুলো খুবই সুবিধা হবে পার্বত্য এলাকাতে সৌন্দর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভরপুর সেখানে পর্যটকরা আনাগোনা হয়তো তখন সৌন্দর্য বিভিন্ন পাহাড় পর্বত দেখবে বলা হচ্ছে আগামী দু সালের মধ্যে এর কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসবে আর এর কাজ শেষ হলে পর্যটকদের জন্য নিরাপত্তা যেমন নানা ব্যবস্থা নেওয়া যাবে ঠিক তেমনি প্রতিবেশী দেশগুলির সাথেও নানামুখী চক্রান্ত কিংবা হুমকি মোকাবেলায় কাজ করতে পারবে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী আমরা সবগুলো বাহিনী এখানে কাজ করছি আমি আশা করছি যে এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুঙ্খানুভাবে আমরা পর্যটকদের জন্য নিরাপদ করতে পারবো দুর্গম অঞ্চলের কারণে বাংলাদেশের বেশ কিছু সীমান্ত এলাকা এখনও অরক্ষিত সেই অরক্ষিত সীমান্তকে সুরক্ষিত করে তুলবে এই সীমান্ত সড়ক অবৈধ অনুপ্রবেশ সেটা বন্ধ হবে আমাদের কার্যক্রম চালু হবে এই এলাকার যে জনগণ আছে তারা আমাদের সেবা অর্থাৎ সরকারের যে সেবা এই সেবাটা তারা বেশি পাবেন এখানে যেমন বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি তার টহল জোরদার করতে পারবে তেমনি পর্যটকদের নিরাপত্তায় কাজ করবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বান্দরবাড়ের দুর্গম রুমা থেকে কমল দে সময় সংবাদ পাবনার ঈশ্বরদী থেকে ঢালার চর পর্যন্ত উনআশি কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে পৌনে দুই হাজার কোটি টাকা তবে এই পথে মাত্র একটি ট্রেন চলায় রাষ্ট্রের অর্থের অপচয় হচ্ছে ঢাকার সঙ্গে রেল যোগাযোগ যুক্ত করার দাবি স্থানীয়দের বিস্তারিত সবুজ মোল্লা রিপোর্টে দুই সালের পাঁচ অক্টোবর টেকনিক সভায় অনুমোদিত হয় ঈশ্বরদী থেকে পাবনা হয়ে বেড়া উপজেলা ঢালারচর পর্যন্ত উনআশি কিলোমিটার নতুন রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্প দুই সালের জুন থেকে দুই সালের জুন মেয়াদে রেলপথটি নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছিল নয়শো তিরাশি কোটি টাকা তবে নির্মাণ কাজের দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে একাধিকবার মেয়াদ ও ব্যয় সংশোধন করা হয় পরে প্রকল্পটি শেষ করতে রেলওয়ের সব মিলিয়ে খরচ হয়েছে এক হাজার সাতশো চোদ্দ কোটি তিয়াত্তর লাখ টাকা যার কাজ শেষ হয় দুই সালের জুনে বিপুল অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে করে তোলা এ রেলপথে বর্তমানে চলাচল করছে একটি মাত্র ট্রেন ঢালারচর এক্সপ্রেস যা পাবনার ঢালারচর থেকে রাজশাহী পর্যন্ত চলাচল করে সপ্তাহে ছয় দিন চলা এই ট্রেনটি সকাল সাতটা পঁচিশ মিনিটে ঢালারচর থেকে ছেড়ে বেলা এগারোটায় রাজশাহী পৌঁছায় আবার বিকেল সাড়ে চারটায় রাজশাহী থেকে ছেড়ে ঢালারচর পৌঁছায় রাত আটটা পনেরো মিনিটে স্থানীয়দের দাবি বিপুল বিনিয়োগে গড়ে তোলা এ রেলপথে একটি মাত্র ট্রেন চলাচলে রাষ্ট্রের অর্থের অপচয় হচ্ছে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়াতে এই রেলপথে ট্রেন বাড়ানোর পাশাপাশি ঢাকা পর্যন্ত রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা করার দাবিও তাদের লোকের চাপটা থাকে এই চাপে আসলে এই একটা ট্রেনে সম্ভব না আমাদের আর একটা ট্রেন দেওয়া হোক পাবনা থেকে ঢাকা এখান থেকে যদি দুটা ট্রেন দেয় ঠিক আছে তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় এই রেলপথ নিয়ে নতুন কোন পরিকল্পনা না থাকলেও ঢালারচর এক্সপ্রেস ট্রেনটি চাপাই নবাবগঞ্জ পর্যন্ত রুট বাড়ানো হয়েছে বলে জানায় বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক আগামী পহেলা ডিসেম্বর থেকে ট্রেনটি চাপাই নবাবগঞ্জ পর্যন্ত চলবে বলেও জানান তিনি ভবিষ্যতে চাহিদা এবং আমাদের কোচের স্বল্পতা আছে আমাদের কোচের স্বল্পতা আছে চাহিদা আমরা জানি আছে কোচের প্রাপ্তি সাপেক্ষে ভবিষ্যতে এটা ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ানোর একটা উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে ঢালারসর এক্সপ্রেস ট্রেনটি প্রতি সপ্তাহে সোমবার চলাচল বন্ধ থাকে তবে ডিসেম্বর মাস থেকে সোমবারে ট্রেন চললেও মঙ্গলবারে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে সবুজ মোল্লা সময় সংবাদ পাবনা
ভারতের কলকাতায় 4 ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ বইমেলা 11 তম এই আয়োজনের উদ্বোধনের কথা রয়েছে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মনির এই উপলক্ষে চলছে নগর জুড়ে প্রচার প্রচারণার কাজ কলকাতা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ছবি তুলেছেন বিশ্বজিৎ দাস পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা মহানগরীতে আগে যে কোনো সময়ের তুলনায় বাংলাদেশের সাহিত্য গান এবং নাটকের জনপ্রিয়তা বেড়েছে সেই সঙ্গে বেড়েছে বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহ একটি দেশ সম্পর্কে জানতে হলে ভ্রমণের পরেই আসে সে দেশের বইয়ের কথা তাই বই নিয়ে আগ্রহী কলকাতার বই পোকা মানুষ আর সেই মানুষগুলোরই আগ্রহ মেটাতে বাংলাদেশি প্রকাশকরা প্রতি বছরের মতো এবারও বই নিয়ে হাজির বাংলা সাহিত্যের এই নগরে এগারোতম এই আয়োজন হবে শহরের বইপাড়া বলে পরিচিত কলেজ স্ট্রিটের কলেজ স্কোয়ারে তবে উনিশে নভেম্বর বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের হার নিয়ে যেভাবে দুদেশের সোশ্যাল মিডিয়ায় এক শ্রেণীর ব্লগার পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও বয়কটে ডাক দিয়েছে এ অবস্থায় বাংলাদেশ বইমেলায় এমন কোনো পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য বেশ আগেই নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এসেছেন বাংলাদেশি কয়েকজন প্রকাশক তারা বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে করছেন বৈঠক যথারীতি এবারও এই মেলাটা উৎসব মুখরি হবে আর ক্রিকেট খেলা নিয়ে অবশ্যই প্রকাশক আমরা কিছুটা হয়তো শঙ্কিত আছি ওই হিসাবে আমি সৃজনশীল সাহিত্য স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে আগেই চলে এসেছি নিরাপত্তাটা আমি মনে করি এইখানকার কলকাতাবাসী যারা আছে তারা আমাদের আপনজন আমাদের সঙ্গী আমি মনে করি না এটা আসলে আমাদের দুই দেশের যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বইপাড়া বলা হয় সেখানে আজকে হচ্ছে তার মানে এটা দিন দিন তার গ্রহণযোগ্যতা এবং দুই বাংলার দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্কে সম্পর্ককে আরও বেশি শক্তিশালী করছে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী চার ডিসেম্বর বিকেলে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন ডক্টর দীপু মনি থাকবেন দুই দেশের বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক লেখক ও গবেষকরাও বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং কলকাতার বাংলাদেশ উপহার কমিশন যৌথভাবে এই মেলার আয়োজক এতে সত্তরটি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নেবে মেলা শেষ হবে তেরো ডিসেম্বর সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত বিশ্বকাপ ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দল সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলে ব্যর্থতার মূল কারণ বের করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখবেন না বলে জানান বিসিবি পরিচালক ও তদন্ত কমিটির সদস্য আকরাম খান এই ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু গত চার বছর থেকে আমরা খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নিয়ে আসছিলাম তো আমরা কিন্তু ভালো তো করি নেই বরঞ্চ অনেক খারাপ করেছি যেটা আমাদের এক্সপেকটেশনে চিন্তাই ছিল না তো কি কারণে আপনার খারাপ হয়েছে কেন হয়েছে সেটা তো আমাদেরকে বের করতেই হবে সত্য জিনিসটা বের হবে সেই জিনিসটা আমরা এটা আপনার বোর্ডকে দিব এবং আশা করি বোর্ড সেটা আপনার সিদ্ধান্ত নিবে সবার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্তটা নিব যে গিল্টি ফি যে গিল্টি হবে তার নাম কিন্তু তার নামে তো আমরা রিপোর্ট করবই এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার শেষ সময়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার হিড়িক হাজার হাজার মানুষের ঢলে রাজনীতির মাঠে যাত্রা শুরু সাকিব আল হাসানের দেশব্যাপী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে ভিড় নির্বাচনের প্রকাশ্যে বাধা চুপ কেন ইউরোপ আমেরিকা প্রশ্ন বাইদুল কাদের জামি প্রার্থী নিয়ে জাতির সঙ্গে তামাশা করছে সরকার অভিযোগ বিএনপি আইনজীবীর এবং নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে ইউ এর প্রতিনিধি দলের বৈঠক আলোচনা হয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে রাজনীতিতে বিভেদ থাকলে কিছু করার নেই জানালেন সিইসি এই ছিল সময় সংবাদে বাংলার সময়ের সঙ্গে থাকবেন অমরি নাম ধন্যবাদ তাজনিন বাংলার সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়ের